caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre a morte do opositor político russo Alexei Navalny em uma colônia penal na Sibéria, e da mensagem que Vladimir Putin quer transmitir com isso. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Nesta sexta, 16 de fevereiro, o opositor político russo Alexei Navalny, de 47 anos, morreu na colônia penal IK-3 em Karp, em uma zona remota da Sibéria, dentro do Círculo Polar Ártico. Segundo as informações preliminares fornecidas pelo serviço prisional russo, Navalny sofreu um mal súbito enquanto fazia sua caminhada matinal no pátio da prisão, perdendo a consciência e caindo. Os russos informaram que Navalny foi socorrido pelos serviços de emergência da prisão, mas não resistiu e morreu no local. Mas quem era Alexei Navalny? Por que a sua morte está causando tanta agitação no mundo? E qual foi a mensagem que Putin, direta ou indiretamente, está transmitindo com isso? Alexei Navalny, formado em Direito em 1998, atuou como advogado para diversas empresas russas no Oblast de Kierov. Mas, em paralelo, manteve sempre uma forte atividade política, juntando-se no ano 2000 ao partido Iabloco, subindo na hierarquia do partido ao longo dos anos, até ser finalmente expulso em 2007 após conflitos com a liderança, fundando naquele mesmo ano o movimento Narod. Navalny começou a atrair os olhares na Rússia no final de 2011, ao liderar manifestações contra as acusações de fraude nas eleições parlamentares russas. Foi preso em dezembro daquele ano, ganhando fama e notoriedade que usou para clamar aos russos que se unissem contra Putin. Nos meses seguintes, Navalny se dedicou a organizar protestos contra aquilo que afirmou ser uma máfia de corrupção dentro do governo da Rússia, com Navalny e muitos dos seus apoiadores sendo presos por diversas vezes, mas sempre em penas curtas de no máximo alguns dias. Em 2013, disputou a eleição para prefeito de Moscou, alcançando 21,9% dos votos, contra 60,1% do seu adversário. A partir de 2014, Navalny, já atuando pelo Partido do Progresso, que ele ajudou a fundar, rebatizado mais tarde para a Rússia do Futuro, tentou concorrer a diversas eleições, mas acabou sendo sempre barrado pela justiça eleitoral russa. Em abril de 2017, após anunciar que concorreria nas eleições presidenciais de 2018, foi atacado com uma mistura de ácido que queimou um dos seus olhos. Mas, mesmo tendo sido agredido e perdido 80% da visão do olho direito, Navalny foi o único detido, passando 25 dias na cadeia. Em outubro de 2017, foi novamente preso sob a acusação de organizar e participar em protestos sem permissão das autoridades. E, finalmente, em dezembro de 2017, a justiça bloqueou a sua candidatura, alegando casos de corrupção no seu partido e na campanha. Apesar de Navalny apelar aos tribunais russos e de pedir um boicote às eleições de 2018, a sua candidatura foi oficialmente barrada. Em 15 de maio daquele ano, no dia em que Putin foi empossado no seu quarto mandato presidencial, Navalny foi novamente preso. Em julho de 2019, em meio a protestos contra casos de corrupção e fraude nas eleições para a Duma, Navalny foi novamente preso. Em 2020, Vladimir Putin propôs uma profunda alteração constitucional que lhe permitiria permanecer como presidente até 2036 com Navalny liderando as manifestações contrárias a isso, afirmando tratar-se de um golpe e de uma profunda violação da Constituição russa. Mas, apesar dos protestos, Putin conseguiu mudar a Constituição, podendo agora permanecer como presidente até 2036. Em agosto de 2020, pouco tempo após os protestos contra essa alteração constitucional, Navalny se sentiu mal durante um voo entre Tomsk e Moscou, sendo então hospitalizado na cidade de Omsk. O seu estado de saúde se deteriorou rapidamente, com o diretor do hospital referindo em uma coletiva de imprensa que uma das possíveis causas era o envenenamento. 
em 24 de agosto, foi transferido para um hospital na Alemanha, onde os médicos confirmaram que tinha sido envenenado com um nove choque, um veneno muito poderoso, classificado como arma química, que atua a nível dos neurotransmissores. Em dezembro de 2020, uma investigação extraoficial alemã concluiu que Navalny tinha sido envenenado por agentes do FSB, a agência que sucedeu o KGB soviético. Em janeiro de 2021, após cinco meses de uma dura e árdua recuperação, Navalny anunciou a sua decisão de retornar para a Rússia. Nas entrevistas que deu, ele reconheceu ter plena consciência de que seria preso tão logo pisasse na Rússia, mas também afirmou que fora da Rússia, a sua luta seria inútil e que por isso só poderia lutar contra o regime de Putin se voltasse. E assim, em 17 de janeiro de 2021, Navalny foi preso em Moscou, com um tribunal russo o condenando a três anos e meio por alegada fraude. Apesar de fortes protestos internos e externos, a decisão se manteve, com outros tribunais aumentando progressivamente a pena, alegando outros delitos como lavagem de dinheiro, que aumentaram em nove anos a sua sentença. Em 4 de agosto de 2023, um novo julgamento acrescentou 19 anos à sua pena anterior, com o tribunal acusando de atividades extremistas e de incitação ao nazismo. Nesse meio tempo, Navalny foi constantemente transferido de prisões, desaparecendo em outubro de 2023 e reaparecendo em dezembro na terrível IK-3, conhecida por ser uma das mais duras prisões russas, dedicada a receber criminosos extremamente violentos e agressivos, estrategicamente afastada de tudo e de todos na cidade de Karp, no Círculo Polar Ártico. Apesar das várias alegações de maus tratos e de torturas, como privação do sono, todos os pedidos para que fosse transferido para uma prisão com melhores condições foram negados. Até que nesta sexta, 16 de fevereiro, o sistema prisional russo informou que durante a sua caminhada matinal, Navalny sentiu-se mal, desmaiou e morreu. Um vídeo gravado no dia anterior, quinta-feira, 15 de fevereiro, mostra um Navalny aparentemente bem de saúde, fazendo inclusive piadas ao juiz, pedindo dinheiro após dizer que a justiça russa bloqueou todo o seu dinheiro. Não há, e obviamente nunca haverá, nenhum elemento ligando diretamente Vladimir Putin à morte de Alexei Navalny. Mas o fim de Navalny, na reta final das eleições presidenciais na Rússia, faltando apenas um mês para o pleito, deixa Putin muito mais à vontade. Principalmente após ter barrado as candidaturas dos quatro candidatos que realmente poderiam lhe fazer alguma oposição. Se Putin foi ou não o responsável direto pela morte de Navalny, nunca saberemos. Mas essa sugestão ficará eternamente no ar, tal como, aliás, aconteceu em 2023, após o avião onde seguia Yevgeny Prigozin, na época chefe do grupo Wagner, ter explodido no ar logo após decolar de Moscou. A morte de Prigozhin ocorreu apenas dois meses após ele lançar um complô armado na Rússia, que envolveu até mesmo uma coluna de blindados avançando contra a capital, Moscou. O complô foi interrompido antes de chegar à capital e Prigozhin saiu do país como herói, com isso manchando e desgastando profundamente a imagem de Putin, tanto a nível interno como externo. Por isso, a explosão do avião de Prigozhin e a sua eliminação serviu para mostrar a todos que qualquer oposição armada contra Putin resultará na eliminação de todos os envolvidos. Com Navalny passa-se exatamente a mesma coisa, só que a nível político. O regime autocrático criado por Putin na Rússia só sobreviverá se ele conseguir manter sob controle todos à sua volta. E a melhor forma de conseguir isso é através do medo e da certeza de que se tentarem algo contra o grande líder, o resultado será uma bomba ou um míssil contra o seu avião ou uma queda durante a caminhada matinal em uma colônia penal na Sibéria. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. 
Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.